హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం రుద్రాక్ష జగత్రక్ష కార్యక్రమానికి స్వాగతం రుద్రాక్ష యొక్క విశిష్టత గురించి తెలియజేయడానికి ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ రుద్రాక్ష నిపుణులు వేద గణిత శాస్త్రవేత్త ఎన్నో జాతీయ అంతర్జాతీయ అవార్డుల గ్రహీత డాక్టర్ జి పాండ్రంగారావు గారి కుమార్తె శ్రీమతి శ్రావణి గారు వారితో మాట్లాడి మనం మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాము నమస్తే శ్రావణి గారు నమస్తే అండి మన ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక చిన్న మోటివేషనల్ మెసేజ్తో ప్రేక్షకులందరికీ కూడా చాలా మంచిగా అనిపించే విధంగా మీరు ఒక చక్కని మెసేజ్తో ప్రతిసారి కూడా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు సో ఈసారి మాకు మా ప్రేక్షకులకు ఏ మెసేజ్ని ఇవ్వబోతున్నారు ఒక చిన్న కథ అండి అంటే అందరూ మనకి పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి మన పూర్వీకులు కానివ్వండి ఎప్పుడు ఏం చెప్పేవాళ్ళు పాజిటివ్గా ఆలోచించమని పాజిటివ్ ఆలోచనకి చాలా బలం ఉంటుంది చాలా శక్తి ఉంటుంది అది చిన్న కథలో చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే మనం ఇట్లా ఒక మాట చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతే అది అర్థమైన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కొంతమంది విని వదిలేస్తారు అలా కాకుండా ఒక చిన్న కథ మనందరికీ తెలుసు ఒక గొప్ప సైంటిస్ట్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసిన్ ఆయన లేకపోతే ప్రపంచంలో ఎన్నో లేవు ముఖ్యంగా మాట్లాడుకుంటే లైట్ లేదు లైట్ లేకపోతే ప్రపంచం ఆయన తర్వాత కనిపెట్టే వాళ్ళు లేదో మనకు తెలియదు కానీ లైట్ అంటే లైట్ ఉంది అంటే అది ఫౌండర్ వచ్చి అది కనిపెట్టింది ఆయనే థామస్ ఆల్వా ఎడిసిన్ ఆయన చిన్నతనంలో ఉన్నప్పుడు స్కూల్లో పెద్ద ఇంట్రెస్ట్గా ఉండేవారు కాదంట అది ఆయన లెటర్లో ఆయన డైరీలో రాసుకున్నదే పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్గా చదువుకో చదువుకోవటం కానీ లెసన్స్ వినటం కానీ టీచర్ చెప్పింది వినటం కానీ రెస్పాన్స్ ఇవ్వటం కానీ టీచర్కి ఉండేది కాదంట ఒకసారి పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో టీచర్కి వాళ్ళ వాళ్ళ మదర్కి థామస్ ఆల్వా ఎడిసిన్ వాళ్ళ మదర్కి టీచర్ ఒక లెటర్ ఇస్తారు లెటర్ ఇచ్చి మీ అబ్బాయిని ఇంక తీసుకెళ్ళిపోండి అంటారు ఆ లెటర్ ఓపెన్ చేస్తే లెటర్లో ఏముంటుందంటే మీ అబ్బాయి చదువుకి పనికిరాడు బుద్ధి లేదు అసలు జ్ఞానం లేదు తెలివి లేదు ఇవేవీ లేనప్పుడు చదువు రాదు సో మీ అబ్బాయిని దయచేసి మీ దగ్గరే ఉంచుకోండి అని ఆ తల్లి ఏం చేయాలి జనరల్గా జనరల్గా నార్మల్గా ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాం ఇట్లా రాగానే ఇట్లా టీచర్ చెప్పారంటే అసలు ఏంటి దీని ఎందు చదవట్లేదు అని ఒక రకంగా రియాక్ట్ అవుతారు అలా కాకుండా ఆవిడ ఎంత గొప్ప పని చేశారంటే థామస్ ఆల్వా ఎడిసిన్ వాళ్ళ మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారు నీకు టీచర్ లెటర్ ఇచ్చారు ఏముంది అందులో అని నువ్వు చాలా తెలివైన ఆవిడవి నాన్న నీకు ఆ స్కూల్ పనికిరాదంట నీకున్న తెలివికి వాళ్ళ టీచర్స్ మీ టీచర్స్ నీకు చెప్పలేరంట అంత తెలివి నీ దగ్గర ఉందంట సో నీకు ఆ స్కూల్ పనికిరాదన్నారు నిన్ను ఇంట్లో ఉండి చదువుకోమన్నారు నీకు నేనున్నాను అని చెప్పి ఆ స్కూల్ నుంచి వేరే స్కూల్ మార్చి ఆవిడ మొత్తం ఆవిడ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఆ అబ్బాయి మీద పెట్టి ఆ బాబును పెంచే పెంచుతారు సో తర్వాత ఆవిడ చనిపోయిన తర్వాత మదర్తో ఆయనకి చాలా అటాచ్మెంట్ ఉండేదంట సో ఆవిడ చనిపోయిన తర్వాత ఆవిడ బుక్స్ అన్ని తీసి చదువు అప్పటికే ఆయన సైంటిస్ట్ ఆవిడ చనిపోయేటప్పటికి ఆవిడ వస్తువులు అన్ని సర్దేటప్పుడు ఈ లెటర్ దొరుకుతుంది ఈయనకి సంఘటన గుర్తొస్తుంది స్కూల్ నుంచి టీచర్ వెళ్ళిపోమన్నారు నువ్వు తెలివైన వాడివి అని సో ఆ సంఘటన గుర్తొచ్చి అసలు టీచర్ ఏమి రాశారు జనరల్ గా ఉంటుంది నా గురించి మా టీచర్ ఇంత గొప్పగా రాశారు అసలు ఏమి రాశారో చూద్దాం అని ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇట్లా ఉంటుంది మీ టీచర్ దే మీ అబ్బాయి దేనికి పనికిరాడు తెలివి లేదు చదువుకోలేడు జ్ఞానం లేదు ఇవన్నీ కనపడతాయి కనిపిస్తే అప్పుడు ఆయనకి కళ్ళమ్మట్టి నీళ్ళు వస్తాయి మా టీచర్ ఇట్లా అంటే మా అమ్మ నన్ను వేరే రకంగా కన్వే చేసింది ఒక పాజిటివ్ మాట నన్ను ఒక గొప్ప సైంటిస్ట్ని చేసింది ఆయన డైరీలో రాసి పెట్టుకొని ఉంటారు మనం జనరల్గా ఆయన గురించి చదువుతూ ఉంటే మనకి ఆయన డైరీలో ఉన్నాయి మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి సో ఆయన ఒకే మాట అన్నారు ఒక బుద్ధి లేని ఒక వ్యక్తిని ఆ సెంచరీకి ఆ సెంచరీకే గొప్ప సైంటిస్ట్ని చేసింది మా అమ్మ షీ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్ లేడీ అని అంటే ఆవిడ ఏమీ చేయలేదు ఒక పాజిటివ్ మాట పాజిటివ్ మాట ఆయనలో ఎంత మార్పును తీసుకొచ్చింది అదే ఆ రోజు నువ్వు బుద్ధి లేని వాడివి మీ టీచర్ ఇట్లా అన్నారు మీ టీచరే ఇట్లా అంటే నీకు ఇంకెంత చెప్పింది అర్థం కాదు అని ఆవిడ నెగిటివ్గా రెస్పాండ్ అయితే ఆయన జీవితం మేబీ ఇంకో రకంగా ఉండేదేమో మనకి లైట్ ఉండేది కాదేమో ఆవిడ అట్లా కాదు పాజిటివ్గా స్పందించారు పాజిటివ్గా కన్వే చేశారు సో అబ్బాయి చుట్టూతా ఉండి కొడుకు చుట్టూతా ఉండి కొడుకు సక్సెస్కి కారణం అయ్యారు నిజంగానే ఆ సెంచరీకే ఒక గొప్ప సైంటిస్ట్ని అందించారు ఆయన లేకపోతే మనకి మేబీ లైట్ ఉండకపోవచ్చు 
సో తర్వాత కనిపెడతారో లేదో మనకి తెలియదు కానీ ఆయనైతే కనిపెట్టారు థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ అంటే లైట్ లైట్ అంటే థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ సో అంటే ఒక పాజిటివ్ మాటకి ఒక పాజిటివ్ చేష్టికి ఒక పాజిటివ్గా మనం చెప్పే ఒక మోటివేషనల్ దీనికి చాలా బలం ఉంటుంది చాలా శక్తి ఉంటుంది సో అందుకే మన పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడూ అంటూ ఉంటారు బీ పాజిటివ్ థింక్ పాజిటివ్ అని పాజిటివ్ మైండ్ మన చుట్టూ ఒక పాజిటివ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది దానికి రుద్రాక్ష కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే రుద్రాక్ష వైబ్రేషన్ ఉన్నదే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఇవ్వటానికి ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయో మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటే కరెక్ట్ ఆలోచనలు వస్తాయి ఆలోచనలు కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు మనం కరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సో ఒక పాజిటివ్ థాట్ ఎప్పుడు థాట్ఫుల్ గా ఎప్పుడు పాజిటివ్ గా ఉంటుంది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది సో మనం మన పిల్లలకు కూడా అలా పాజిటివ్ గా నేర్పించడం పాజిటివ్ గా ఆలోచించడం వాళ్ళు ఏమి చేసినా ఒక పాజిటివ్ వేలో రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళ లైఫ్ బాగుంటుంది మనం కూడా పీస్ఫుల్ గా ఉంటాం ఓకే అండి కాలర్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తాను కాల్స్ లోకి వెళ్దాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్క నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి నా మాది గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నానండి నా పేరు కుమార్ అండి కుమార్ గారు శ్రావణి గారి తో మాట్లాడండి కుమార్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం చాలా రోజుల నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను మేడం మీ కాల్ గురించి ఎప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వ చాలా సంతోషం అండి ఇవాళ ఏ రోజు మీకు తెలుసా ఇవాళ ఏకాదశి కార్తీక మాసంలో వచ్చేటటువంటి ఏకాదశి శుద్ధ ఏకాదశి చాలా మంచి రోజు ఇవాళ కాల్ కలిసింది మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం చాలా సంతోషం చెప్పండి ఎవరి కోసం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు వారి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఒకసారి చెప్తారా ఏం చేస్తున్నారండి మీ అన్నయ్య కొన్ని రోజులు బాగానే ఉన్నారు తర్వాత ఏమొచ్చి మళ్ళీ అదే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి హెల్త్ బాగోకపోవడం వల్ల ఆల్రెడీ డివర్స్ కూడా అయిపోయింది మేడం అది ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా టెన్షన్ పడుతూ అసలు ఏంటి ఎన్ని మెడిసిన్ వాడినా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించినా సరే అక్కడ రిలీఫ్ అవ్వట్లేదు మేడం మనిషి అనేది మా బంధువులు ఒకసారి మిమ్మల్ని కలిశారంట మిమ్మల్ని కలిసి ఏదో మ్యారేజ్ గురించి హెల్త్ గురించి మాట్లాడితే ఒక రుద్రానికి ఏదో చెప్పారంట మేడం చెప్తే వాళ్ళు కొద్దిగా అప్పుడు బాగుంది ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళండి కలండి అని చెప్పేసి అంటుంటే నేను చాలా రోజుల నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను ఒకసారి మాట గురించి కనుక్కుందామని వారికి సంబంధించి ఒక్క రుద్రాక్ష చెప్తానండి సో వారికి అభిషేకం చేసి ఇవ్వండి వారికి అన్ని రకాలుగా బాగుంటుంది సరైన రుద్రాక్ష ఇస్తే ఖచ్చితంగా అన్ని రకాలుగా బాగుంటుంది వారికి సంబంధించినటువంటి రుద్రాక్ష పదకొండు ముఖాలు రుద్రాక్ష ఏకాదశముఖి ఏకాదశ రుద్ర స్వరూపము అలాగే ఇది హనుమాన్ స్వరూపము కూడా అంటే ఏకాదశముఖి అంటే పదకొండు ముఖాలు కలిగినటువంటి రుద్రాక్ష పదకొండు రుద్రులు కలిగినటువంటి రుద్రాక్ష అలాగే హనుమాన్ స్వరూపము అంటే మానసిక ప్రశాంతత ఉండటానికి ఆరోగ్యం బాగుండటానికి అలాగే ఇది హనుమాన్ స్వరూపం కాబట్టి ఎటువంటి నెగిటివ్ ఫోర్సెస్ లేకుండా వారి చుట్టూ ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ క్రియేట్ చేయటానికి పాజిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయటానికి ఆలోచన విధానం కరెక్ట్ గా ఉండటానికి మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం మెడిసిన్స్ తీసుకుంటాం మెడికేషన్ మన బాడీ మీద పాజిటివ్ గా స్పందించాలి ఎప్పుడైతే మెడికేషన్ బాడీ మీద పాజిటివ్ గా స్పందిస్తుందో మనం ఏదైతే ప్రాబ్లం మీద ఫైట్ చేస్తున్నామో అది క్యూర్ అవ్వటానికి చాలా ఆస్కారాలు ఉంటాయి సో పదకొండు ముఖాలు రుద్రాక్ష ఆరోగ్యానికి సంబంధించింది మానసిక ప్రశాంతత కోసము అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది వీరి జాతకానికి కూడా సెట్ అవుతుంది సో పదకొండు ముఖాలు రుద్రాక్ష వారికి ఒక చిన్న రుద్రాక్ష మాలలో కానీ వారి దగ్గర ఏదన్నా చైన్ ఉంటే అది బంగారం కావచ్చు వెండి కావచ్చు సో ఎందులో అయినా పర్వాలేదు వారి గోత్రనామాలతో అభిషేకించి ఇవ్వండి ఒకవేళ పదకొండు ముఖాలు కాకపోతే వీరికి ఏకముఖి రుద్రాక్ష కూడా ఇవ్వచ్చు రెండిట్లో తేడా ఏంటంటే పదకొండు ముఖాలు అంటే పదకొండు రుద్రులు కలిసినటువంటి రుద్రాక్ష ఏకముఖి అంటే రుద్ర స్వరూపము సో రెండిట్లో ఒకటి వారి గోత్రనామాలతో అభిషేకించి ఇవ్వండి అలాగే వారి వివరాలు వచ్చి వారు పుట్టింది గురువారము థర్స్డే అలాగే కృష్ణపక్ష దశమి అంటే బహుళ దశమి అంటే అమావాసికి ఐదు రోజుల ముందు అని చెప్పొచ్చు అలాగే ఇది కృత్తికా నక్షత్రము వృషభ రాశిలో ఉంది మేషరాశి దాటేసి వృషభంలోకి వచ్చింది సో వారికి సంబంధించి పదకొండు ముఖాలు ఏకాదశముఖి కానీ ఏకముఖి కానీ రెండిట్లో ఒకటి వారి గోత్రనామాలతో అభిషేకించి ఇవ్వండి కార్తీక మాసంలో ఉన్నాము చాలా బాగుంటుంది రుద్రాక్ష ధారణ అందులోనూ ఇవాళ 
కార్తీక ఏకాదశి శుద్ధ ఏకాదశి శుక్లపక్ష ఏకాదశి చాలా మంచి రోజు సో వెయ్యాలి అనుకుంటే వారికి సంబంధించిన రుద్రాక్ష కాబట్టి ఈ రెండింటిలో ఒకటి అభిషేకం చేసివ్వండి బాగుంటుంది నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు ఓకే అండి శ్రావణి గారితో మాట్లాడండి పాప వివరాలు తెలియజేయండి అలానే నమస్తే అండి నమస్తే మేడం గారు అంటే మా పెద్ద పాప గురించి అండి చెప్పండి పాప డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్తారా ఇరవై నాలుగు ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు అండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ఏం చేస్తుందండి పాప ఉదయం పదిహేను నిమిషాలు అండి తొమ్మిది గంటల పదిహేను నిమిషాలు అండి పాప ఏం చేస్తుంది జాబ్ చేస్తుంది మేడం గారు అంటే ఎప్పుడు చేసిన మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ జాబ్ చేస్తుంది ప్రస్తుతం మ్యారేజ్ చేస్తుంది మ్యారేజ్ సంబంధాలు చూస్తున్నారా అండి చూస్తున్నామండి ఎప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు ఓకే శుక్లపక్ష పంచమ ఉద్యోగం ఎట్లా ఉందండి పాపకి ఓకే సో పాపకు అన్ని రకాలుగా బాగుందండి కెరియర్ పరంగా కూడా చాలా బాగుంది మంచి హైట్స్ చూసే జాతకం అని చెప్పొచ్చు ఈ పాపది మీరు చాలా గర్వపడతారు సో పాపకి సంబంధించి ఒక చిన్న రుద్రాక్ష చెప్తాను ఇంకా బాగుంటుంది ఇప్పుడు బాగుంది పాప ఇంకా బాగుండటానికి జాతకానికి సరిపడా రుద్రాక్ష చెప్తాను పాప గోతనామాలతో అభిషేకించి ఇవ్వండి చాలా బాగుంటుంది సో పాపకి సంబంధించిన రుద్రాక్ష వచ్చి పన్నెండు ముఖాలు ద్వాదశ ముఖి ద్వాదశ ఆదిత్య స్వరూపము డైరెక్ట్ సూర్య స్వరూపము కూడా అంటే కెరియర్ పరంగా బాగుండటానికి మనం చేసే పనిలో ఆటంకాలు లేకుండా ముందుకు వెళ్ళటానికి పన్నెండు ముఖాలు అంటే ద్వాదశ ఆదిత్య స్వరూపం అంటే సూర్య స్వరూపము ఆస్ట్రలాజికల్ రిఫరెన్స్ పరంగా మనం సూర్యుణ్ణి రవి అంటాము ఎక్కడైతే ఎవరి జాతకంలో అయితే రవి బాగుంటాడో వాళ్ళ కెరియర్కి ఎటువంటి డోకా ఉండదని చెప్పొచ్చు సో రవికి స్వరూపమైనటువంటి సూర్య స్వరూపమైనటువంటి ఈ పన్నెండు ముఖాలు రుద్రాక్ష ధారణ వల్ల కెరియర్ పరంగా మంచి హైట్స్ చూస్తుంది అలాగే హెల్త్ పరంగా కూడా బాగుంటుంది సో మనం చేసే ప్రయత్నాలు ఆటంకాలు లేకుండా ముందుకు వెళ్ళటానికి ఆరోగ్యం బాగుండటానికి కెరియర్ డెవలప్మెంట్కి అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది పాప జాతకానికి కూడా సెట్ అవుతుంది ఒకవేళ పన్నెండు ముఖాలు కాకపోతే నవముఖి కూడా ఈ పాపకి వేయచ్చు తొమ్మిది ముఖాలు నవముఖి అంటే అమ్మవారి స్వరూపము నవశక్తి స్వరూపం నవదుర్గ స్వరూపం దీనికి అధిపతి గ్రహం కేతు ఆరోగ్యపరంగా కూడా బాగుంటుంది సో పన్నెండు ముఖాలు ద్వాదశ ముఖి కానీ తొమ్మిది ముఖాలు నవముఖి కానీ రెండింటిలో ఒకటి పాప గోతనామాలతో అభిషేకించి ఇవ్వండి అలాగే పాప వివరాలు వచ్చి పాప పుట్టింది శనివారము శుక్లపక్ష పంచమి అంటే శుద్ధ పంచమి అలాగే పూర పాల్గొని నక్షత్రం అంటే పుబ్బా నక్షత్రం అని కూడా అంటాము సింహరాశి సో సరైన రుద్రాక్ష సరైన పద్ధతిలో వేయండి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఎప్పుడు తీయాల్సిన పని లేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉంచవచ్చు పడుకున్నప్పుడు ఏమైనా గుచ్చుకున్నట్టు అనిపిస్తే తీసి పక్కకు పెట్టాలి కానీ తీయాలి అని ఎక్కడా రిటర్న్ ప్రూఫ్లు అయితే ఎక్కడా లేదు సో త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంచవచ్చు సో చిన్న చైన్లో కానీ తాడులో కానీ ఎందులో అయినా ఇవ్వండి బాగుంటుంది ఓకే శ్రావణి గారు మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము అసలు మీరు మీరు కూడా ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ కార్తీక మాసం అనేది చాలా విశిష్టమైందిగా చెప్పుకోవాలి శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన మాసంగా కూడా మనం అనుకుంటూ ఉంటాము అందులో భాగంగా అసలు రుద్రాక్ష అంటేనే ఒక పాజిటివ్ వైపు మీరు అన్నట్టు ఆ రుద్రాక్ష ధారణ మిగతా టైంలో చేస్తేనే ఒక మంచి సత్ఫలితాలు వస్తాయి అనేది అందరూ కూడా బాగా నమ్ముతారు అది నిజంగా జరిగేది కూడా అండ్ ఈ టైంలో ఈ కార్తీక మాసంలో శివుడికి అత్యంత ఇష్టమైన మాసంలో రుద్రాక్ష ధారణ చేయడం వల్ల ఇంకా ఎలాంటి సత్ఫలితాలు వస్తాయి అంటారు అండ్ ఈ మాసంలో ధరించడం అనేది కూడా చాలా మంది ఈ మాసానికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఈ మాసంలో చాలా మంది వెయిట్ చేసి కార్తీక మాసం కోసం వెయిట్ చేసి రుద్రాక్ష ధారణ చెయ్యాలి అనుకునే వాళ్ళని నేను రోజు చాలా మంది చూస్తూ ఉంటాను కార్తీక మాసం ఏంటంటే శివపార్వతులు ఇద్దరు కైలాసాన్ని వదిలిపెట్టి ఇక్కడ భూమి మీద సంచరిస్తూ మనం మనం చేసే పూజలు అందుకుంటూ మనకి దగ్గరగా ఉంటారు కాబట్టి రుద్రాక్ష అంటే నథింగ్ బట్ శివుడు శివస్వరూపమే రుద్రాక్ష రుద్రాక్ష అంటే శివుడు శివుడు అంటే రుద్రాక్ష సో స్వయం ఈశ్వర స్వరూపం రుద్రాక్ష కాబట్టి కార్తీక మాసంలో స్వామి వారు అమ్మవారు మనకి దగ్గరలో ఉంటారు మనం మన పూజలు అందుకుంటూ ఉంటారు మన అభిషేకాలు అందుకుంటూ ఉంటారు సో ఈ టైంలో ఏంటంటే ఇంకా మంచిది అంటే రుద్రాక్ష ఇంకో రోజు మంచిది కాదు ఇప్పుడు మంచిది అని కాదు కానీ కార్తీక మాసంలో స్వామి వారు ఇంకా మనకి దగ్గరలో ఉంటారు కాబట్టి స్వామివారి స్వరూపమైన రుద్రాక్ష ధారణ చేయటం అనేది చాలా మంచిది అందులో నువ్వు ఇవాళ విశిష్టత ఏంటంటే ప్రతిరోజు 
కార్తీక మాసంలో ఇది అది అని కాదు ప్రతిరోజు మంచిదే ప్రతి నిమిషం పవిత్రమే కాకపోతే ఇవాళ ఏంటంటే కార్తీక మాసంలో వచ్చేటటువంటి శుక్లపక్ష ఏకాదశి అంటే శుద్ధ ఏకాదశి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి అని కూడా అంటాం మామూలుగానే ఏకాదశి చాలా ప్రతి నెలలోనూ వచ్చే శుద్ధ ఏకాదశికి ఉపవాసాలు చేస్తూ ఉంటాం కార్తీక మాసంలో వచ్చేది ఇంకా విశిష్టత సంచరించుకుంది రుద్రాక్ష ధారణకి చాలా మంచిది సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నాన్నగారు కానీ నేను కానీ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో సోమాజీగూడలో నాన్నగారు అందుబాటులో ఉంటారు ఇంకా నా విషయానికి వచ్చేసరికి అందరికీ చెప్పాను హైటెక్ సిటీలో అక్కడ ఉన్న వారికి దగ్గరగా నేను ఉండాలి అంటే దూరం అయిపోతుంది కాబట్టి హైటెక్ సిటీలో ఉన్న వారికి నేను దగ్గరగా ఉండాలి కాబట్టి హైటెక్ సిటీలో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు నేను అందుబాటులో ఉంటాను మీకు వీలైన సమయంలో నా నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను కలవచ్చు మీకు సంబంధించిన రుద్రాక్ష తెలుసుకొని రుద్రాక్ష ధారణ చేసి అక్కడే అభిషేకం చేసుకొని రుద్రాక్ష ధారణ చేయటానికి అన్ని రకాలైన ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాం ప్రతి సంవత్సరం కార్తీక మాసం వచ్చేసరికి ఏదో ఒకటి మన సంస్థ తరఫున అనొచ్చు లేకపోతే నాన్నగారి తరఫున అనొచ్చు ఒక చిన్న బహుమతి లాంటిది వచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటాము అలాగే ఈ సంవత్సరం వచ్చేసరికి మూన్ స్టోన్ గణపతి మూన్ స్టోన్ గణపతి అంటే చల్లగా ఉంటుంది చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మూన్ స్టోన్ ని ఉంగరంగా పెట్టుకుంటారు అవును సో చాలా మందికి అలా చెప్తే అర్థమవుతుంది చేతికి ఉంగరంగా పెట్టుకునేటటువంటి మూన్ స్టోన్ ఒక గణపతి ఆకారంలో తీసుకొని ఒకటి గోల్డ్ కలర్ లో మెరుస్తూ ఉంటుంది ఒకటి సిల్వర్ కలర్ లో మెరుస్తూ ఉంటుంది సో ఈ రెండిట్లో ఏది వారికి ఇష్టం అనుకుంటే అది వారు తీసుకోవచ్చు అలాగే గంగా జలం అంటే ప్యూర్ గా ఉండేటటువంటిది క్రిస్టల్ క్లియర్ పైన ఎక్కడైతే గంగ వస్తుందో అక్కడి నుంచి అంటే పర్వతాల నుంచి సేకరించినటువంటి గంగా జలం ఈ రెండు కలిపి నాన్నగారి తరపు నుంచి అని చెప్పచ్చు లేకపోతే సంస్థ తరపు నుంచి అని చెప్పచ్చు ఒక చిన్న బహుమతి లాగా మనకు వచ్చే క్లయింట్స్ క్లయింట్స్ అందరికి అది హైటెక్ సిటీలో కావచ్చు మన ఏ బ్రాంచ్ లో అయినా సరే ఈ ఈ సర్వీస్ అనేది అందుబాటులో ఉంది సో రుద్రాక్ష ధారణ చేయటంతో పాటు ఒక మంచి గణపతి ఇంటికి తీసుకెళ్లి పూజలో పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కదా అందులోనూ విలువైనటువంటి మూన్ స్టోన్ గణేష్ మామూలు గణపతి కాకుండా విలువైనటువంటిది మూన్ స్టోన్ గణేష్ క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఉండేటటువంటి గంగా వాటర్ ఈ రెండు తీసుకెళ్లి పూజలో పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో కార్తీక మాసంలో మమ్మల్ని కలిసి మీకు సంబంధించిన రుద్రాక్ష ధారణ చెయ్యాలి అనుకున్న వాళ్ళకి మేము ప్రతి చోట అందుబాటులో ఉంటాము సో మమ్మల్ని కలిసి మీకు రుద్రాక్ష ధారణ చెయ్యాలి అనుకున్న వాళ్ళు చెయ్యొచ్చు సో ఆ గణపతిని గంగా జలాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లి పూజలో పెట్టుకోవచ్చు సో ఇంట్లో ఉన్న నెగిటివిటీస్ అన్ని ఆ మూన్ స్టోన్ గణేష్ అనేది లాక్కొని అంటే పాజిటివిటీని వెదజల్టానికి అది కూడా ఒక మార్గం అనమాట పూజలో ఒక గణపతిని పెట్టుకోవటం అది కూడా మూన్ స్టోన్ తో ఆ గణేష్ ఆకారంలో చెక్కబడినటువంటి ఒక ఇది పూజలో పూజ గదిలో పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది ఓకే అండి కాలర్ వెయిట్ చేస్తాం తప్ప కాల్ చేద్దాం హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు నేను నా పేరు శ్రీనివాస్ నేను ఎండుపూర్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను మేడం శ్రీనివాస్ గారు శ్రావణి గారితో మాట్లాడండి నమస్తే అండి నమస్తే నమస్తే మేడం చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎట్లా ఉందండి చేసేది పిల్లలండి నాకు ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి మీకు సంబంధించి ఒక మంచి కాంబినేషన్ చెప్తానండి మీ జాతకానికి సంబంధించి మీకు అన్ని రకాలుగా ఈ రుద్రాక్ష కాంబినేషన్ ఉపయోగపడుతుంది మీకు సంబంధించినటువంటి కాంబినేషన్లో మూడు రుద్రాక్షలు ఉంటాయి మీ జాతకానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆరోగ్యానికి వృత్తిపరంగా అభివృద్ధి ఉండటానికి అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది మీకు సంబంధించినటువంటి కాంబినేషన్ వచ్చి సప్తముఖి దశముఖి ఏకముఖి సప్తముఖి అంటే ఏడు ముఖాలు రుద్రాక్ష లక్ష్మీ స్వరూపము శని దోషాలకి మంచిది ఆర్థిక పరంగా మనం ఇప్పుడు 
ఇంకా బెటర్మెంట్ కోసము అలాగే సప్తముఖికి అధిపతి గ్రహం శని కాబట్టి శని పరంగా వచ్చే దోష నివారణకి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత దశముఖి అంటే పదిముఖాలు రుద్రాక్ష విష్ణు స్వరూపము గ్రహపరమైన దోషాలు అధిగమించడానికి వృత్తి పరంగా అభివృద్ధి ఉండటానికి ఆరోగ్యానికి అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది న్యాయపరమైన చిక్కులు అధిగమిస్తూ వాస్తు పరంగా దోషాలు కూడా ఇన్ కేస్ మీరు ఉంటున్న ఇంట్లో కానీ చేస్తున్న వ్యాపార సంస్థలో మీ ఏరియాలో మీ ఆఫీస్లో కానీ ఏదైనా వాస్తు పరంగా దోషాలు ఉన్నా అది కూడా మీ మీద నెగిటివ్ రిఫ్లెక్షన్ చూపించకుండా ఒక పాజిటివిటీ ఉండటానికి తర్వాత కింద మేరుగా ఏకముఖి అర్ధ చంద్రాకారంలో ఉంటుంది హాఫ్ మూన్ షేప్లో చంద్రాక్షి చంద్రముఖి అంటాము సో ఈ మూడు ఒక చిన్న రుద్రాక్ష మాలలో కానీ చైన్లో కానీ తాడులో కానీ ఎలా అయినా ధరించవచ్చు ధరించే ముందు మీ గోతనామాలతో అభిషేకించి ధరించండి బాగుంటుంది అలాగే మీ వివరాలు వచ్చి మీరు పుట్టింది గురువారం థర్స్డే శుక్లపక్ష చతుర్దశి అంటే శుద్ధ చతుర్దశి పౌర్ణమికి ఒక రోజు ముందు అలాగే ఇది ధనిష్ట నక్షత్రము కుంభరాశి సో సప్తముఖి దశముఖి ఏకముఖి మూడు కలిపి కానీ మూడిట్లో ఒకటి కానీ అభిషేకం చేసి ధరించండి బాగుంటుంది ఓకే శ్రావణి గారు ఎప్పుడు అనుకునే విధంగానే ప్రేక్షకులకి మాకు అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి మీ కానీ మీరు కానీ నాన్నగారు కానీ ఎప్పుడు అవైలబుల్గా ఉంటారు పర్యటనల గురించి ఒకసారి తప్పకుండా అండి అంటే అందరికీ తెలిసిందే ఇందులో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు స్కెడ్యూల్స్లో మార్పు ఎటువంటిది ఉండదు నాన్నగారు సోమాజీగూడలో ఉంటారు నేను హైటెక్ సిటీలో ఉంటాను సో ఇవాళ ఏకాదశి చాలా మంచి రోజు రుద్రాక్ష ధారణ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు మమ్మల్ని కలిసి మీ సంబంధించిన రుద్రాక్ష ధారణ చేయొచ్చు అలాగే ఇంకా మిగిలిన చోట్లకు వచ్చేసరికి నాన్నగారు ప్రతి గురువారం విజయవాడలో అందుబాటులో ఉంటారు సో విజయవాడలో నాన్నగారిని కలవాలి అనుకున్న వాళ్ళు మీ పేరు నమోదు చేసుకొని నాన్నగారిని కలవండి తర్వాత ఇంకా నా విషయానికి వచ్చేసరికి విశాఖపట్నం ప్రతి సోమవారం నేను విశాఖపట్నంలో అందుబాటులో ఉంటాను అదే ప్రక్రియలో ఈ సోమవారం కూడా అంటే ఈ కమింగ్ సోమవారం కూడా నేను కా నేను విశాఖపట్నంలో అందుబాటులో ఉంటాను ఇంకా బెంగళూరు విషయానికి వచ్చేసరికి రేపు శనివారం నాడు రేపు నేను అందుబాటులో ఉంటున్నాను శనివారం బెంగళూరు మన బ్రాంచ్లో జంప్ ప్లాజాలో ఉంది ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఉంటాను తొమ్మిది గంటల నుంచి నేను ఆఫీస్లో ఉంటాను ఖచ్చితంగా సో తొమ్మిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట లోపు దయచేసి నన్ను కలవాలి అనుకున్న వాళ్ళు రండి సో ఎందుకంటే నేను వెళ్ళిపోయే టైంలో వస్తే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది సో అలా కాకుండా నన్ను కలవాలి అనుకున్న వాళ్ళు తొమ్మిది గంటల నుంచి ఒంటి గంటల మధ్యలో వచ్చి నన్ను కలవచ్చు మీకు సంబంధించిన రుద్రాక్షలు అన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి ప్రతి ఆఫీస్లోనూ అవైలబుల్గా ఉంటాయి అండ్ అభిషేకం చేసుకోవటానికి మహా స్పటికలింగా ఉంటుంది అలాగే పంతులు గారు ఉంటారు అలాగే మీకు సంబంధించిన కాంబినేషన్ కరెక్ట్గా చే ఏడ్చి కూర్చటానికి సరైన రుద్రాక్షలు ఏరటానికి మన స్టాఫ్ ఉంటారు మీకు వారికి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నేను ఉంటాను నాన్నగారు ఉంటారు సో అన్ని రకాలైన అటువంటి సర్వీసెస్ అంతేకాకుండా బెంగళూరులో కూడా అందుబాటులో ఉంది రేపు అంటే గణపతి అండ్ గంగా జలం అక్కడ కూడా అన్ని ప్రతి బ్రాంచ్లో ఉన్నట్టే బెంగళూరులో కూడా అందుబాటులో ఉంది మూన్ స్టోన్ గణపతి కానివ్వండి క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉండేటటువంటి గంగా వాటర్ కానివ్వండి ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయి బెంగళూరు వైజాగ్ విజయవాడ హైదరాబాద్ సో మమ్మల్ని కలిసి మీకు రుద్రాక్ష ధారణ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు చేయొచ్చు ధన్యవాదాలు శ్రావణి గారు కాలర్స్ యొక్క సమస్యలకి రుద్రాక్ష ధారణతో చక్కని సమాధానం తెలియజేశారు నమస్తే అండి ఇది వాటి రుద్రాక్ష జగత్ రక్ష కార్యక్రమం నమస్తే